హాయ్ గాయస్ ఈ వీడియోలో సౌండ్ ఎక్కువైంగ్ ఉంటుంది సో మీకు క్లారిటీ అండ్ బెస్ట్ సౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలంటే ఇయర్ఫోన్స్ని వాడండి థ్యాంక్ యూ సో లెట్స్ గో హాయ్ గాయస్ నేను మీ క్రీపీ మ్యాన్ నా వీడియోస్ని చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి నేను వీక్లీ మీకోసం త్రీ స్టోరీస్ తెస్తాను ఈ సిచ్యువేషన్ మీరు నమ్ముతారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నా లైఫ్లో ఇది నిజంగా జరిగిన సిచ్యువేషన్ నేను యాక్చువల్గా బీటెక్ చదువుతూ ఉన్నాను అప్పుడు నేను హాస్టల్లో ఉంటున్నాను మా అమ్మ నాన్న ఏదో పని రావడం వల్ల ఊరికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది సో నన్ను ఇంటికి వచ్చి ఉండరా అన్నారు ఇంటికి వచ్చి ఎందుకు ఉండరా అన్నారంటే మా నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అదే రోజు ఇంటికి వచ్చి ఏదో ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ని మా నాన్నకి ఇవ్వాలి అన్నాడు కానీ మా నాన్న అదే రోజు ఊరికి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి నన్ను హాస్టల్ నుండి ఇంటికి వచ్చేసి ఆ ఫైల్స్ తీసుకోరా అని చెప్పాడు సో నేను హాలిడే పెట్టేసి ఇంటికి వచ్చేసాను ఇంటికి రాగానే వాళ్ళిద్దరూ మధ్యాహ్నంగా బోన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు సో నేను టైం పాస్ అవ్వడానికి మూవీస్ చూస్తూ ఉన్నాను అలా సాయంత్రం అయింది సో ఇంకా ఏదన్నా నాకు ఆకలి వస్తుంది కాబట్టి ఏదన్నా తిందామని చెప్పి అనుకున్నాను అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో నుండి స్నాక్స్ తీసుకొని తింటూ కూర్చున్నాను సో అలా కూర్చొని ల్యాప్టాప్లో మూవీస్ చూస్తున్న నాకు నా అంతరాత్మ ఏమో నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు కానీ ఏదో సంథింగ్ రాంగ్ జరుగుతుంది అని నాకు చెప్తూనే ఉంది నేను ఫస్ట్లో దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు సో నేను మూవీస్ చూస్తూనే ఉన్నాను అయినా కూడా నాకు ఆ ఫీలింగ్ పోలేదు సో యాక్చువల్గా మా నాన్నకి చాలా భయం ఎక్కువ సో ఆయన సెక్యూరిటీ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి మా ఇంటి చుట్టూ నాలుగు సీసీ కెమెరాస్ దాకా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాడు సో నాకేం అనిపించిందంటే నాకు ఆ ఫీలింగ్ పోవడానికి ఒకసారి ఆ సీసీ కెమెరాని చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది అని చెప్పి అనుకుంది సో ఇంకా నేను ల్యాప్టాప్లో ఆ సీసీ కెమెరా లైవ్ ఫుటేజ్ని చూస్తూ ఉన్నాను నాకు మొత్తం క్లియర్గానే ఉంది అక్కడ నాకు ఎవ్వరు కనిపించట్లేదు క్లోజ్ చేసేద్దామని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాను అప్పుడే ఏదో ఒక ఆకారంలాగా బయట రోడ్ల నుండి నడుచుకుంటూ మా ఇంటి వైపు వస్తూ ఉంది అది చూడగానే నాకు ఇంకా చాలా భయం వేసింది ఫస్ట్లో అది ఎవరో మనిషి అనుకున్నాను కానీ అది దగ్గరికి వచ్చే కొద్ది అది మనిషి కాదు అని చెప్పి నాకు అర్థమైంది నేను ఆకారాన్ని ఆ సీసీ కెమెరా లైవ్ ఫుటేజ్లో చూస్తూనే ఉన్నాను ఆ ఆకారం కూడా నన్ను చూస్తున్నట్టుగా ఆ సీసీ కెమెరా వైపే చూస్తూ ఉంది అలా చూస్తూ ఉండగా నాకు చమటలు పడుతూ ఉన్నాయి నాకు ఏం జరుగుతుందో ఏమీ అర్థం కావట్లేదు సో నాకు చాలా టెన్షన్ వచ్చింది అలా దాన్ని చూస్తూ ఉండగా నాకు వెనక నుండి మా ఎంట్రన్స్ డోర్లో నాకు వినిపించింది నేను అట్లా వెనక్కి తిరిగి మళ్ళీ ఆ కెమెరా వైపు చూడగానే నాకు ఆ ఫుటేజ్లో ఎవ్వరు లేరు ముందు ఎలా అయితే ఖాళీగా ఉన్నిందో అలాగే ఆ ప్లేస్ అంతా ఖాళీగా ఉంది సో నాకు ఏం అర్థం కాలేదు ఒకసారి డోర్ తీసి చూద్దామని చెప్పి అనుకున్నాను మళ్ళీ అది ఫూలిష్నెస్ అని అనిపించింది సో ఇంకా నాకు ఏం ఛాన్స్ లేక డోర్ ఓపెన్ చేసి చూడాలని మళ్ళీ అనుకున్నాను అలా డోర్ దగ్గరికి మెల్లగా వెళ్ళాను మొత్తం నిశ్శబ్దంగా ఉంది సో స్లోగా డోర్ ఓపెన్ చేసి చూశాను నాకు అక్కడ ఎవ్వరు కనిపించలేదు టైం ఏమో సాయంత్రం ఆరున్నర అవుతుంది సో ఇంకా నేను ఇదంతా ఏం పెట్టించుకోకుండా మళ్ళీ డోర్ వేసి లాక్ వేసేసాను లాక్ వేసి మళ్ళీ వచ్చి కూర్చొని మూవీ చూడడం మొదలుపెట్టాను సో నేను మూవీస్ని చూస్తూ పక్కనే ల్యాప్టాప్ని పెట్టుకొని ఆ లైవ్ ఫుటేజ్ని చూస్తూ ఉన్నాను నాకు ఆ ఫుటేజ్లో ఎవ్వరు కనిపించలేదు ముందు ఎలా అయితే ఖాళీగా నిర్మానుష్యంగా ఉందో అలాగే ఉంది సో ఇదంతా ఏం లేదులే అని చెప్పి అనుకొని నేను మూవీని చూస్తూ ఉన్నాను అలా ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు అయిన తర్వాత మా ఇంట్లో ఉన్న ల్యాండ్లైన్కి కాల్ వచ్చింది ఈ టైంలో ఎవరు చేయలే అని చెప్పి అనుకున్నాను సో వెళ్ళి లిఫ్ట్ చేద్దామని చెప్పి అనుకొని ల్యాండ్లైన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ల్యాండ్లైన్ దగ్గరికి వెళ్ళి లిఫ్ట్ చేసి హలో ఎవరు అని చెప్పి అడిగాను నాకు అటువైపు నుండి ఏం ఆన్సర్ రాలేదు అలా ఇంకోసారి ఎవరు మాట్లాడేది అని చెప్పి అడిగాను అయినా కూడా అటు పక్క ఉన్న వ్యక్తి నాకు ఏం చెప్పలేదు ఎవరో ఫేక్ కాల్ అయి ఉంటుందిలే అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేశాను అలా పెట్టేసి మళ్ళీ సోఫాలో కూర్చొని మూవీ చూద్దామని చెప్పి అనుకొని వెళ్తూ ఉంటే అలా వెనక్కి తిరగగానే మళ్ళీ కాల్ వచ్చింది ఈసారి మళ్ళీ కాల్ లిఫ్ట్ చేసి ఎవరు అని చెప్పి అడిగాను ఈసారి కూడా సైలెంట్గా అలాగే ఉంది మళ్ళీ ఫోన్ కట్ చేసి పెట్టేశాను ఈసారి ఇంకోసారి కాల్ వచ్చింది ఈసారి కోపంగా లిఫ్ట్ చేసి ఎవరు మీరు మాట్లాడుతున్నారా అని అరిచాను అప్పుడు నాకు అటువైపు నుండి ఆన్సర్ వచ్చింది ఆ ఆన్సర్ని ఊహించుకుంటుంటే నాకు ఇప్పటికీ చమటలు పడతాయి ఆ ఆన్సర్ అసలు ఏమి అర్థం కాకుండా గజ్జిబిజిగా ఏదో ఒక తెలియని భాషలో మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపించింది అది ఎలా ఉందంటే
ఆ వాయిస్ ని విన్నాక నాకు ఇంకా చాలా భయం వేసింది కాళ్ళు చేతులు వణికాయి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏదో ఆత్మ ఉందని చెప్పి నాకు ఇప్పుడు అనిపించింది వెంటనే మా అమ్మకి కాల్ చేసి జరిగిందంతా చెప్పాను అదంతా విన్న తర్వాత అమ్మాయి అరే ఇది ఈ మధ్య కామన్గా జరుగుతుందిరా అదేదో కనెక్షన్ ప్రాబ్లం అయి ఉంటుందిలే నువ్వు దాని గురించి అంతగా పట్టించుకోకు నువ్వు తినేసి నిద్రపో అని ఆమె నాతో చెప్పారు మళ్ళీ నేను మా అమ్మతో లేదమ్మా ఇది నిజంగా జరిగింది అని చెప్పాను ఆమె మళ్ళీ అదే అన్నారు ఇంక ఎక్కువసేపు దీని గురించి మాట్లాడితే నేను పిరికోని అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటారని చెప్పి నాకు అనిపించింది సో సరే అమ్మా అని చెప్పి కాలని కట్ చేసేసాను కట్ చేసేసి ఇంకా దీని గురించే నాకు ఆలోచిస్తే ఇంకా భయం ఎక్కువ అవుతుందేమో అని చెప్పి అనుకున్నాను సో నా మైండ్ని డైవర్ట్ చేసుకోవడానికి మా ఫ్రెండ్కి కాల్ చేశాను కాల్ చేసి అలా వాడితో ఒక గంట మాట్లాడాను అలా నా మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోయింది సో వాడితో మాట్లాడేసి ఇంకా కాల్ కట్ చేసి తినేసి నా రూమ్లోకి వెళ్ళి లాక్ చేసి నిద్రపోదామని చెప్పి అనుకున్నాను అలా మంచి నిద్రలో ఉన్న నాకు ఇలాంటి శబ్దంతో మెలకు వచ్చింది అలా భయంతో నేను మెలకు పోయి చుట్టూ చూశాను రూమ్ అంతా డార్క్గా ఉంది ఎవ్వరూ నాకు కనిపించలేదు నేను సాయంత్రం సీసీ కెమెరాలో చూసిన వ్యక్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైనా వచ్చాడా అని చెప్పి నాకు చాలా భయం వేసింది నేను దాన్ని ఆలోచిస్తే నా భయం రెట్టిపోతుందని నాకు తెలుసు సరే అని చెప్పి నాకు నేనే ధైర్యం చెప్పుకున్నాను అలా ధైర్యం చెప్పుకొని మళ్ళీ నిద్రలోకి జారుకున్నాను అలా కాసేపు అయిన తర్వాత నాకు మళ్ళీ మెలకు వచ్చింది ఈసారి నేను నా కాళ్ళు చేతుల్ని కదపలేకపోతున్నాను ఆ రూమ్ కార్నర్లో ఎవరో ఒక ఆకారం నిలుచుకున్నట్టు నాకు అనిపిస్తూ ఉంది దాన్ని చూడగానే నాకు ఇంకా గూస్ బంప్స్ వస్తూ ఉన్నాయి నేను ఎటువైపు కదలలేకపోతున్నాను నా కాళ్ళు చేతులంతా ఎవరో గట్టిగా పట్టేసుకున్నట్టు అలా ఆగిపోయి ఉన్నాయి నేను ఏం చేయలేకపోతున్నాను ఆ ఆకారం అక్కడే నిలుచుకొని అది నా దగ్గరికి వస్తూ ఉంది నా గుండె చాలా వేగంగా కొట్టుకుంటూ ఉంది ఆ భయానికి ఆ గుండె చెప్పుడు నాకే వినిపిస్తూ ఉంది అది మెల్లగా నా వైపుగా వచ్చింది అది అలా నడుచుకుంటూ వచ్చి నేరుగా నా వెనక్కి వెళ్ళింది అది అసలు ఏం చేస్తుందో నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు నాకు భయం ఇంకా ఎక్కువ అవుతూనే ఉంది నా వెనక ఏదేదో శబ్దాలు రావడం మొదలయ్యాయి ఆ శబ్దాలు వస్తువులంతా కింద విసురుతుంటే ఎలా వస్తుందో అలా వస్తుంది నేను కదులుదామంటే నా చేతులు కాళ్ళు అసలు ఏం మూవ్ అవ్వట్లేదు ఇంకా నాకు భయంతో ఏడుపు వచ్చేస్తూ ఉంది అది అలాగా నా వెనక్కి వచ్చి పడుకుంది అది పడుకోగానే ఇంకా నా గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం మొదలైంది అది మెల్లగా నా వెనక్కి వచ్చింది దాని బ్రీతింగ్ నా వెనక వెచ్చగా తగులుతూ ఉంది నాకు చోటలు పడుతూ ఉన్నాయి అది నా జుట్టుని మెల్లగా తాకుతూ ఉంది ఇంకా నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అది నా చేతిని మెల్లగా తాకింది దాని చేయి చాలా గట్టిగా చల్లగా ఉంది నాకు అది ఫీల్ అవుతుంది కానీ నా చేతులు ఎటువంటి పవర్ లేదు నా చేతిని నేను మూవ్ చేయలేకపోతున్నాను అలా నాకు ఇంకా చాలా భయం వేస్తూ ఉంది అది ఒక్కసారిగా నా చేతిని వదిలేసింది ఇంకా అలాగా ఒక పది నిమిషాలు చాలా కామ్గా నిశ్శబ్దంగా రూమ్ అంతా అయిపోయింది ఇంకా ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక ఉన్న నా పొజిషన్లో అది ఒక్కసారిగా మళ్ళీ శబ్దాలు చేయడం మొదలుపెట్టింది ఇది మళ్ళీ నా వెనక్కి వచ్చింది ఈసారి నేరుగా నా చెవి దగ్గరికి వచ్చి ఫస్ట్ టైం నాకు ఫోన్ కాల్లో ఎటువంటి శబ్దాలు అయితే వచ్చిందో అలాంటిదే మళ్ళీ శబ్దాలు చేయడం మొదలుపెట్టింది ఆ శబ్దాలంతా విన్న తర్వాత నాకు ఇంకా హెడ్డేక్ రావడంతో భయంతో నేను కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాను దాని తర్వాత ఏం జరిగిందో ఏమీ నాకు అస్సలు గుర్తులేదు సో తర్వాత ఈరోజు మా బెల్ రింగ్ అవడంతో నేను నిద్ర మేల్కొన్నాను వెళ్ళి డోర్ తీశాను డోర్ తీయగానే నాకు మా అమ్మ నాన్న కనిపించారు వాళ్ళిద్దరు ఇంట్లోకి వచ్చారు అప్పుడు మా నాన్న ఏం రా నీకు ఎన్నిసార్లు కాల్ చేయాలి మొబైల్ లిఫ్ట్ చేయవా అని అరిచాడు అప్పుడు నాకు లేదు నాన్న నేను నిన్న రాత్రి అని చెప్పగానే నాకు జరిగిందంతా గుర్తొచ్చింది అప్పుడు మా అమ్మ నాన్నకి నిన్న రాత్రి జరిగిందంతా చెప్పాను అదంతా విన్న తర్వాత ఇంకా మా అమ్మ చాలా టెన్షన్తో నన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి డాక్టర్కి చూపించింది సో నేను డాక్టర్కి నాకు జరిగిన సిచ్యువేషన్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అప్పుడు డాక్టర్ నాతో ఏం చెప్పాడంటే ఇది ఒక బయాలజికల్ మెడికల్ కండిషన్ అని చెప్పాడు సో దాన్ని స్లీప్ పెరాలసిస్ అని అంటారని నాతో అన్నాడు స్లీప్ పెరాలసిస్ ఏంటంటే మనం నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఒక్కసారిగా సడన్గా మెలకు వస్తే మనం మేల్కుంటాం కానీ మన బ్రెయిన్ ఇంకా స్లీప్ కండిషన్లోనే ఉంటుంది సో అలా ఉండడం వల్ల మన బ్రెయిన్ సో అలా ఉండడం వల్ల 
మనం ఏమన్నా నైట్ మేర్ డ్రీమ్స్లో ఉన్నామంటే అంటే పీడకలలో ఉన్నామంటే ఆ ఇమేజ్ని తీసుకొచ్చి రియాలిటీలో మనకి చూపిస్తుంది సో ఆ ఇమేజ్ మనకి ఏదో ఆకారంలాగా కనిపిస్తుంది అని నాతో చెప్పాడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఏదన్నా ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉంటే కానీ యాంగ్జైటీ ఉంటే కానీ వస్తుంది అని డాక్టర్ నాతో చెప్పాడు అదంతా ఒకవేళ స్లీప్ పెరాలసిస్ అయి ఉంటే నాకు వినిపించిన అర్థం కాని లాంగ్వేజ్ ఎవరు మాట్లాడారు నేను సీసీ కెమెరాలో చూసిన ఆకారం ఏంటి అసలు నాకు ఇప్పటికీ ఈ సిచ్యువేషన్ ఊహించుకుంటుంటేనే నా వాళ్ళంతా షివరింగ్ వస్తుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ